வணக்கம் கொரோனா அல்லது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக வீட்டில் இருக்கும் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி சேர்த்திட்டம் இலங்கை கல்வி கல்வி அமைச்சு இலங்கை கல்வி பரீட்சை திணைக்களம் வடமாகாண கல்வி திணைக்களம் என்பவற்றுடன் இலங்கை தேசிய கல்வி நிறுவகம் நடத்தும் கல்வி சேர்த்திட்டத்தில் யாழ் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி ஆசிரியர் ஆகிய மாரிமுத்து கருணாநிதி ஆகிய நான் தரம் பதிமூன்றில் அழகு தேர்ச்சி பதினொன்றை அதாவது சடமும் கதிர்ப்பையும் உங்களுக்கு கற்பிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பொதுவாக ஒளி மின் விளைவின் ஒரு மறுதலையான நிகழ்ச்சி ஒளி மின் விளைவின் ஒரு மறுதலையான நிகழ்ச்சி எக்ஸ் கதிராகும் ஒளி மின் விளைவானது போதிய சக்தி உள்ள போட்டோர்களால் உலோக மேற்பரப்புகள் அடிக்கப்படும் போது இலத்திரங்கள் வெளியேற்றப்படும் அதே போன்று மறுதலையாக உலோக மேற்பரப்புகள் உயர் சக்தியுள்ள இலத்திரன்களால் அடிக்கப்படும் போது உயர் சக்தியுள்ள இலத்திரன்களால் அடிக்கப்படும் போது எக்ஸ் கதிர் பிறப்பிக்கப்படும் இந்த எக்ஸ் கதிர் என்பது ஒரு மின்காந்தலை ஆகும் இதன் நிலை நில வீச்சு சைவரசம் சைவ சைவர் ஐந்து நனோமீட்டரிலிருந்து மண் நனோமீட்டர் வரையும் அமையும் உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரங்களால் உலோக மேற்பரப்புகள் அடிக்கப்படும் போது எக்ஸ் கதிர் பிறப்பிக்கப்படும் இந்த எக்ஸ் கதிர் இரண்டு வகையான திருசியங்களை கொண்டுள்ளது ஒன்று தொடர் திருசியம் மற்றது கோட்டு திருசியம் ஒன்று தொடர் திருசியம் மற்றது கோட்டு திருசியம் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த தொடர் திருசியம் பற்றி ஆர்வமாக ஆராய்வமாக இருந்தால் ஒரு உலோக மேற்பரப்பு ஒன்று ஒரு உலோக மேற்பரப்பு ஒன்று உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரங்களால் அடிக்கப்படுகிறது உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரங்களால் அடிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த இலத்திரன் சக்தியை இழக்கும் அது பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ தன்னது சக்தியை இழக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு சுவர் ஒன்றின் மீது பந்தை நாங்கள் எறிவோமாக இருந்தால் அல்லது ஒரு பொருளை எறிவோமோ எறிவோமாக இருந்தால் அந்த பந்த சக்தியை இழக்கும் முழுமையாக இழக்கலாம் பகுதியாக இழக்கலாம் இழக்காமலும் விட இப்பொழுது நாங்கள் இங்கே கருத வேண்டியது பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ சக்தியை இழக்கலாம் அதே போன்று இங்கு அடிக்கின்ற இலத்திரன் கொண்டுள்ள சக்தி இவி ஆகும் இ என்பது இலத்திரனின் ஏற்றம் வி ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு ஆகவே அந்த இலத்திரன் கொண்டுள்ள சக்தியானது இவி ஆகும் அந்த சக்தியின் பகுதியாகவோ அந்த சக்தியினை பகுதியாகவோ அல்லது முழுமையாகவோ இலத்திரன் இழக்கலாம் அந்த இழக்கப்படுகின்ற சக்தி எக்ஸ் கதிராக பிறப்பிக்கப்படும் அந்த இழக்கப்படுகின்ற சக்தி எக்ஸ் கதிராக பிறப்பிக்கப்படும் அந்த பிறப்பிக்கப்படுகின்ற எக்ஸ் கதிரின் அலை நீள வீச்சு சைவரசம் சைவர் சைவர் ஐந்து நனோமீட்டரிலிருந்து ஒரு நனோமீட்டர் வரையில் அமையுமாயின் அது எக்ஸ் கதிராகும் இந்த அலை நீள வீச்சு முக்கியமான அதாவது இலத்திரங்கள் ஆர் முடு அழுத்த வேறுபாடு இலத்திரங்களின் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு பி ஆக இருந்தால் அந்த இலத்திரங்கள் கொண்டுள்ள சக்தி இவி அந்த அளவு சக்தியையும் முழுமையாக இழக்குமாயின் அந்த அளவு சக்தியையும் முழுமையாக இழக்குமாயின் ஒரு எக்ஸ் கதிர் போட்டோன் கொண்டுள்ள சக்தி ஹெச்சியப்போன் லெம்டா மினிமம் அதாவது முழுமையாக சக்தியை இழக்கும் போது உயர் சக்தியை பிறப்பிக்கும் அதாவது அதிர்வன் வந்து உயர்வாக இருக்கும் அலை நீளம் குறைவாக இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் கதிர் போட்டோனின் சக்தியானது எச்சியப்போ லெம்டா மினிமமால் தரப்படும் இதனை நாங்கள் இவிக்கு சமப்படுத்தலாம் இவிக்கு சமப்படுத்தலாம் ஏனெனில் அந்த இலத்திரன் 
முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ சக்தியை இழக்கும் இழக்கும் போது பிறப்பிக்கப்படுகின்ற கதிர் எக்ஸ் கதிராக அமையும் தனது சக்தியை முழுமையாக இழக்கும் ஆயின் அந்த இழக்கப்படுகின்ற சக்தி அந்த அளவும் எக்ஸ் கதிராக பிறப்பிக்கப்படும் அந்த எக்ஸ் கதிரின் அலை நீளம் மிக குறைவாக இருக்கும் ஆவியாக நாங்கள் லெம்டா மினிமம் என்று சொல்லுவோம் ஆவி இழக்கப்படுகின்ற சக்தி இவியானது எச்சி அப்போன் லெம்டா மினிமம் செவன் இவி இதிலிருந்து புறப்பிக்கப்படுகின்ற எக்ஸ் கதிரின் இழிவு அலை நீளம் லெம்டா மினிமம் எச்சி அப்போன் இவியால் தரப்படும் எச்சி அப்போன் இவியால் தரப்படும் இங்கு எச் பிளாங்கின் மாறலி சி வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் இ இலத்திரனின் ஏற்றம் வி ஹார்முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு ஆகும் இது இவ்வாறு பிறப்பிக்கப்படுகின்ற திருசியம் தொடர் திருசியம் எனப்படும் கண்டினியஸ் ஸ்பெக்ட்ரா தொடர் திருசியம் எனப்படும் ஏனெனில் அது விளக்குகின்ற சக்தி முழுமையாக பகுதியாக விளக்கப்படும் போது எவ்வளவும் விளக்கப்படலாம் என்ன பின்னவும் விளக்கப்படலாம் ஆகவே அது தொடர்ச்சி தன்மையை கொண்டிருக்கும் ஆகவே தொடர் திருசியம் எனப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் எக்ஸ் கதிரின் கோட்டு திருசியம் பற்றி ஆரோக்கியமாக இருந்தால் உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரன் உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரன் உலோக அணு ஒன்றை அடிக்கிறது உலோக அணு ஒன்றை அடிக்கிறது உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரன் உலோக அணு ஒன்றை அடிக்கிறது அந்த அணுவின் இதில் நாங்கள் காட்டி வைத்துள்ளது அணு கட்டமைப்பு கேஎல்எம் என்னும் ஒழுக்களில் இலத்திரங்கள் உள்ள வீத விதம் காட்டப்பட்டுள்ளது உயர் சக்தி உள்ள இலத்திரன்களால் உலோக அணு ஒன்று அடிக்கப்படுகிறது இந்த உள்ளோட்டு இலத்திரன்களில் இருந்து உள்ளோட்டிலிருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படுமாக இருந்தால் அதாவது அடிக்கிற இலத்திரனும் அடி வாங்குகின்ற இலத்திரனும் வெளியேறுமாக இருந்தால் அதாவது உள்ளோட்டை அடிக்கும் போது இலத்திரன்கள் வெளியேறுமாக இருந்தால் உயர் சக்தி மட்டங்களிலிருந்து தாழ் சக்தி மட்டங்களுக்கு இலத்திரன் பாய் அதாவது எம் ஒழுக்கிலிருந்து கே ஒழுக்குக்கு வரலாம் அல்லது எம் ஒழுக்கிலிருந்து எல் ஒழுக்குக்கு வரலாம் உயர் இயக்க ச உயர் சக்தி மட்டங்களிலிருந்து தாழ் சக்தி மட்டங்களிற்கு இலத்திரன்கள் பாயும் இதன் போது எக்ஸ் கதிர் பிறப்பிக்கப்படும் இப்போ உதாரணமாக இது இந்த சக்தி மட்டம் ஆரம்ப சக்தி மட்டத்தை நாங்கள் இஐ என்று கொள்வோம் இறுதி சக்தி மட்டத்தை இஎஃப் என கொள்வோம் இந்த சக்தி மட்ட வித்தியாசம் இஐ உயர் சக்தி மட்டம் இஐ தாழ் சக்தி மட்டம் இஎஃப் இப்படி விளக்கும் போது பிறப்பிக்கப்படுகின்ற எக்ஸ் கதிரின் சக்தி எச் எஃப் ஆகும் இங்கு இஐ ஆரம்ப சக்தி மட்டம் அதாவது உயர் சக்தி மட்டம் இஎஃப் இறுதி சக்தி மட்டம் எஃப் என்பது எக்ஸ் கதிர் போட்டோனின் அதிர்வல் அதாவது உயர் சக்தி மட்டத்திலிருந்து தாழ் சக்தி மட்டத்திற்கு இலத்திரங்கள் பாயும் போது அந்த பாயும் சக்தி இலத்திரங்கள் காரணமாக சக்தி இழப்பு நிகழும் அந்த சக்தி இழப்பு எக்ஸ் கதிராக பிறப்பிக்கப்படும் அந்த எக்ஸ் கதிர் போட்டோனின் சக்தி எச்எஃப் வந்து இஐ மைனஸ் இஎஃப் ஆல் தரப்படும் அதாவது உயர் சக்தியிலிருந்து ஆரம்ப சக்தியை நாங்கள் கழிப்போம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு சக்தி மட்டத்திலிருந்து ஒவ்வொரு உயர் சக்தி மட்டங்களிலிருந்து தாழ் சக்தி மட்டங்களுக்கு இலத்திரங்கள் பாயும் போது ஒவ்வொரு அதிர்வெண்ணுடைய எக்ஸ் கதிர் பிறப்பிக்கப்படும் எனவே இது கோட்டு திருசியம் எனப்படும் ஒவ்வொரு உயர் சக்தி மட்டங்களிலிருந்து தாழ் சக்தி மட்டங்களுக்கு இலத்திரங்கள் பாயும் போது பிறப்பிக்கப்படுகின்ற எக்ஸ் கதிர் திருசியம் கோட்டு திருசியம் எனப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த எக்ஸ் கதிர் எவ்வாறு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது அதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற குழாயை நாங்கள் எக்ஸ் கதிர் குழாய் என்று சொல்லுவோம் எக்ஸ் ரே டியூப் அது எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது என்பதனை ஆராய்வோம் இல்லை படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஒரு எக்ஸ் கதிர் குழாய் ஆகும் 
இது வெற்றிட கொடுவை வெற்றிட கொடுவை இதை நாங்கள் வெப்பச்சுருளம் சொல்லுவோம் வெப்பச்சுருள் இதனை நாங்கள் இலக்கு இங்கே ஒரு மின்கலம் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது இதனை நாங்கள் ஒரு பெற்றி மாறி யோசிக்கலாம் இங்கே ஒரு உயர் அழுத்த வேறுபாட்டு முதல் ஹை வோல்டேஜ் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு ஹை வோல்டேஜ் கிட்டத்தட்ட முப்பது கேவி நாற்பது கேவி அழுத்த வேறுபாடுகளை கொண்ட ஓர் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டு முதல் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்போ இந்த எக்ஸ் கதிர் குழாயின் அமைப்பு வெற்றிட குடுவை இது ஒரு வெப்பச்சுருள் இதில் ஒரு மின்கலம் இங்கே நாங்கள் ஹை வோல்டேஜ் ஒன்றை பயன்படுத்துவோம் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டு முதல் இலக்கு இதை இங்காலி பகுதியை நாங்கள் கதோட்ட என்று சொல்லுவோம் அங்காலி பகுதியை அனோட்ட என்று சொல்லுவோம் அதாவது நேர்முடிவிடத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு மறைமுடிவு இப்பொழுது நாங்கள் இந்த மின்கலத்தை பயன்படுத்தி இந்த மின்கலத்தை பயன்படுத்தி இந்த மின்சுருளை வெப்பமாக்கு இந்த மின்சுருளை வெப்பமாக்கு இந்த மின்சுருளிலிருந்து இலாத்திரங்கள் வெளியேறு இலாத்திரங்கள் வெளியேறு உயர் அழுத்த வேறுபாட்டு முதலொன்றினால் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டு முதலொன்றினால் இவருக்குரிய அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் கொடுப்போம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பது கிலோ வோல்ட் நாற்பது கிலோ வோல்ட் அழுத்த வேறுபாடு முதலை பயன்படுத்தி ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரயோகிப்போம் அவை இந்த இலாத்திரங்கள் உயர் அழுத்த வேறுபாட்டுடன் இயங்கும் அவை இந்த இலக்கை அடிக்கும் இந்த இலக்கை அடிக்கும் அடிக்கப்படும் போது சக்தி இழக்கப்படும் அந்த சக்தி எக்ஸ் கதிராக பிறப்பிக்கப்படும் அதாவது இந்த வெப்பச்சுருளில் இருந்து பிறப்பிக்கப்படுகின்ற இலாத்திரங்கள் உயர் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாட்டின் ஊடாக ஆர் முடுக்கப்படும் போது அவை இலக்கை மோதும் அவ்வாறு மோதும் போது பிறப்பிக்கப்படுகின்ற கதிர் எக்ஸ் கதிராக அமையும் அவ்வாறு இலாத்திரங்கள் மோதும் போது இந்த அனோட்டு பகுதி வந்து வெப்பமடையும் அந்த வெப்பநிலையை நாங்கள் குறைப்பதற்காக குளிர்நீரை செலுத்தி அதனை வெளியேற்றுகிறோம் இந்த பின்வுக்கு காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி குளிர்நீர் செலுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்படுகிறது ஏனெனில் இந்த அனோடு வந்து மிக வெப்ப கூடிய வெப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் ஆகவே அது அந்த வெப்பநிலையை நாங்கள் குறைப்பதற்காக குளிர்நீரை செலுத்துகிறோம் இந்த ஆர்முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு பியாக இருந்தால் பிறப்பிக்கப்படுகின்ற எக்ஸ் கதிரின் இழிவு அலை நீளம் இவி செவன் மினிமத்தால் தரப்படும் இந்த வெப்பச்சுருளின் நோக்கம் விளாத்திரங்களை வெளியேற்றுதல் இந்த களம் உயர் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடாக பயன்படுகிறது இக்களம் வெப்பச்சுருளை வெப்பமாக்க பயன்படுகிறது இது எக்ஸ் கதர் குழாயின் அமை அமைப்பு ஆகும் இந்த வெற்றிட குழுவையின் நோக்கம் இங்கே வெற்றிட குழுவை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஏனெனில் வெளியேற்றப்படும் இலாத்திரங்கள் குடுவையில் வாயுக்கள் இருப்பின் அவற்றுடன் மோதும் எனவே சக்தி இழப்பு நிகழும் அதனை தவிர்ப்பதற்கு வெற்றிட குழுவை பயன்படுத்தப்படுகிறது அதனை தவிர்ப்பதற்கு வெற்றிட குழுவை பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்ற விஷயம் எக்ஸ்காதர் எக்ஸ்காதர் நிகழ்வுகள் எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எக்ஸ்காதர் ஒரு மின்காந்த அலையாகும் எக்ஸ் கதிர் ஒரு மின்காந்த அலை ஆகும் மின்புலத்தாலோ காந்த புலத்தாலோ பாதிப்படையாது அயனாக்கும் தன்மை உடையது ஊடுருவும் தன்மை கூடியது ஊடுருவும் தன்மை கூடியது அத்துடன் மின்காந்தலைக்கான 
ஒளிப்பட தாளில் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தும் சட்டர்னஸ் பூச்சி ஒளிரச் செய்யும் அவ்வாறான இயல்புகளையும் இது கொண்டிருக்கும் ஆகவே அந்த எக்ஸ்காதரின் இயல்புகள் மின்காந்தலையாகும் மின்புலத்தாலோ காந்தப்புலத்தாலோ பாதிப்படையாது அயனாக்கும் தன்மையுடையது கூடுருவன் தன்மையுடையது பலமையான அல இயல்புகள் எல்லாத்தையும் காட்டும் தலையீடு திரிப்பு முறிவு கோணல் முனைவாக்கம் எல்லா இயல்புகளையும் இந்த எக்ஸ்காதர் வந்து காட்டும் பளிங்குகளின் ஊடாக செல்லும் போது கோணல் அடை பளிங்குகளின் ஊடாக செல்லும் போது கோணல் அடை மரியாது எக்ஸ்காதரின் பிரயோகங்கள் எக்ஸ்காதரின் பிரயோகங்கள் எக்ஸ்காதர் மருத்துவ துறையில் பயன்படுகிறது பொதுவாக எங்களுக்கு தெரியும் முறிவு அவ்வாறான உடல் எலும்புகளின் முறிவு ஆகியவற்றை நாங்கள் அறிவதற்கு எக்ஸ்காதரை பயன்படுத்துவோம் சாலக பழங் பளிங்குகளில் அணுத்தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தை அளக்க பயன்படுகிறது இப்போ உதாரணமாக சோடியம் குளோரைட் பளிங்கில் அந்த தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட சாலக பளிங்குகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரங்களை அளக்க பயன்படுகிறது அத்துடன் புதிய மூலகங்கள் இரசாயனவியலில் புதிய மூலகங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படுகிறது மரியாதை பந்துகளின் தடிப்பு ஒட்டுக்களின் தடிப்பு இப்போ உதாரணமாக எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸின் ஒட்டுகள் அவற்றின் த தடிப்புகளை அறிவதற்கு அல்லது பந்துகள் இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச் பயன்பட அதிலே வந்து திருத்தமான பந்து பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதனை அறிவதற்கு நாங்கள் இந்த எக்ஸ்காரை பயன்படுத்தலாம் இதிலே பொதுவாக இந்த எக்ஸ்காதர் என்பது ஒரு மிகச்சிறிய பகுதி உதாரணமாக ஒரு வினா ஒரு வினாவை பார்ப்போம் பலமையாக இது வர ஒரு வினா நாற்பது கிலோ வோல்ட் அழுத்த வேறுபாட்டின் ஊடாக ஆர்முடுக்கப்படும் போது ஆர்முடுக்கப்படும் இலத்திறனால் பிறப்பிக்கப்படும் எக்ஸ்காதரின் இழிவு அலை நீளத்தை காண்க நாற்பது கிலோ வோல்ட் அழுத்த வேறுபாட்டினோடு ஆர்முடுக்கப்படும் இலத்திறனால் பிறப்பிக்கப்படும் எக்ஸ்காதரின் இழிவு அலை நீளத்தை காண்க அவை இங்கே நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்த வேண்டிய சோன்பாடு ஹெச்சியப்போன் லெம்டா மினிமம் சமன் இவியை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் லெம்டா மினிமம் சமன் ஹெச்சியப்போன் இவி அலகுகள் அனைத்தும் எஸ்ஐ அலகுகளாக பயன்படுத்த வேண்டும் ஆறு தசம் ஆறு மூன்று தர பத்தின் சய முப்பத்தி நான்கு தர மூன்று தர பத்தினெட்டு கீழ் இ மைனஸ் போட வேண்டிய தேவை இல்லை ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது தர வி நாற்பது கிலோ வோல்ட் நாற்பது தர பத்தின் மூன்று நினைச்சிருக்கிறால் எங்களுக்கு லெம்டாவிந்த குறைந்த வருமானம் பெறப்படும் அதாவது நேரடியாக இங்கே வினாவப்படுகின்ற சமன்பாடுகள் நேரடியான ஹெச்சியப்போ லெம்டா மினிமம் சவன் ஈவி இதனை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விடயம் டி புரோக்லியின் கோட்பாடு டி புரோக்லி ஹைப்போதிசிஸ் டி புரோக்லியின் கோட்பாடு இது ஒரு கருதுமுறையானது இந்த டிப்ரோக்லி என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு துணிக்கைக்கும் அலை நீளத்தை கொண்டிருக்கும் அதாவது இயங்குகின்ற எந்த ஒரு துணிக்கையும் தனக்கு சார்பாக ஒரு அலை நீளத்தை கொண்டிருக்கும் அதாவது ஒரு துணிக்கை இயங்கும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு வேகம் இருக்கும் எனவே ஒரு உந்தம் இருக்கும் அந்த உந்தம் பியை கொண்டுள்ள எந்த ஒரு துணிக்கையும் உந்தம் பியை கொண்டுள்ள எந்த ஒரு துணிக்கையும் தனக்கு சார்பாக ஒரு அலை நீளம் லெம்டாவை கொண்டிருக்கும் இது அவருடைய ஒரு கருது தனக்கு சார்பாக ஒரு அலை நீளம் லெம்டாவை கொண்டிருக்கும் இந்த அலை நீளத்தை நாங்கள் டி புரோக்லியின் அலை நீளம் இதனை நாங்கள் டி புரோக்லியின் அலை நீளம் என்று சொல்லுவோம் அந்த டி புரோக்லியின் அலை நீளம் லெம்டா ஆனது எச்எப்போன் பியினால் தரப்படும் லெம்டா ஆனது எச்எப்போன் பியினால் தரப்படும் இங்கு எச் பிளாங்கின் மார்லி எனப்படும் இப்பொழுது ஒரு எம் துணிவுடைய பொருள் வி வேகத்துடன் இயங்குமாக இருந்தால் அதன் உந்தம் பி எம் இன்று பியால் தரப்படும் திணிவு தர வேகம் 
ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் அந்த துணிக்க இந்த டீப்ரோக்ளீன் அலைன் விளத்தை எச்சப்போன் எம்பி என எழுத முடியும் இது டீப்ரோக்ளீன் அலைன் விளம் லெம்டா அதாவது உந்தம் பியை கொண்டுள்ள எந்த ஒரு துணிக்கையும் தனக்கு சார்பாக ஒரு அலை நீளத்தை கொண்டிருக்கும் இவ்வலை நீளம் டி புரோக்லியின் அலை நீளம் எனப்படும் இது எச்எப்ஓன் பியால் தரப்படும் இங்கு லெம்டா டி புரோக்லியின் அலை நீளம் மற்றது நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் அலை துணிக்க இருமையல் நாங்கள் பேக் பார்ட்டிக்கிள் டுவாலிட்டி என்று சொல்லுவோம் அலை துணிக்க இருமையல் உதாரணமாக ஒளிவின் விளைவை நாங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ஒளியால் உலோக மேற்பரப்புகள் அடிக்கப்படுகின்றன ஒளியால் உலோக மேற்பரப்புகள் அடிக்கப்படுகின்றன அதன் போது இலத்திறன் வெளியேறுகிறது ஆனால் அந்த ஒளி வந்து ஃபோட்டோன்ஸ்களாக தொழிற்படுது ஒளி துணிக்கைகளாக தொழிற்படுது ஒளியால் அடிக்கிறோம் அவை ஒரு துணிக்கை ஒன்று தொழிற்படுது அதாவது பே பார்ட்டிகல் டுவாலிட்டி அது அலை துணிக்கை இருமையல் என்றால் என்ன என்றால் சில சந்தர்ப்பங்களில் துணிக்கைகள் அலையாகவும் அலைகள் துணிக்கைகளாகவும் தொழிற்படும் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில பரிசோதனைகளின் போது அலைகள் துணிக்கைகளாக தொழிற்படும் துணிக்கைகள் அலைகள் போன்று தொழிற்படும் இதனை நாங்கள் அலை துணிக்கை இருமையல் வேவ் பார்ட்டிக்கல் டுவாலிட்டி என்று சொல்லுவோம் உதாரணம் துணிக்கை அலை இருமையல் உதாரணமாக இப்ப இலத்திரன்கள் இலத்திரன்கள் பளிங்குகளினோடு செல்லும் போது கோணலடை இலத்திரன்கள் பளிங்குகளினோடு செல்லும் போது கோணலடை கோணல் என்பது ஒரு அலையல் எங்களை பட தெளிவாக தெரியும் கோணல் என்பது அலையல் ஆனால் பளிங்குகளினோடு செல்லும் போது இலத்திரன்கள் கோணல் அடைகின்றன இலத்திரன்கள் துணிக்கைகள் ஆகிய பளிங்குகளினோடு செல்லும் போது இலத்திரன்கள் என்ன செய்கின்றன கோணல் அடைகிற வழியால் இலத்திரன்கள் துணி அலைகளாக தொழிற்படுகின்றன அவை இலத்திரன் என்பது துணிக்கை கோணல் என்பது அலையல் ஆகவே இலத்திரன்கள் அதாவது துணிக்கைகள் அலைகள் போன்று தொழிற்படுகின்றன இது துணிக்கை அலை இருமையல்வுக்கான ஒரு உதாரணமா இதே போன்று ஒளிமின் விளைவு ஒளிமின் விளைவு ஒளிமின் விளைவு என்ன செய்யுமா இருந்து சொன்னால் அலை இலத்திரங்களை வெளியேற்றுகின்றது இங்கு போட்டோன்கள் போட்டோன்கள் அதாவது அலை துணிக்கைகள் போன்று தொழிற்படுகின்றன ஆகிய அலை துணிக்கைகள் போன்று தொழிற்படுவதற்கு ஒளிமின் விளைவும் துணிக்கைகள் அலை போன்று தொழிற்படுவதற்கு இலத்திரங்கள் கோணல் அடைதலும் உதாரணமாக அமை உதாரணமாக நாங்கள் இங்கே பார்த்தோமாக இருந்தால் எம் துணிவும் இ ஏற்றவமுடைய ஒரு இலத்திரன் ஒன்று பி அழுத்த வேறுபாட்டினோடு ஆர்முடுக்கப்படுகின்றது டி புரோக்லியின் அலை நீளம் ஜாதென்று கேட்கப்பட்டுள்ளது டி புரோக்லியின் அலை நீளம் இங்கே ஒரு அழுத்த வேறுபாடு வி ஆகிய அந்த இலத்திரன் கொண்டுள்ள சக்தி இவி அது சமன் ஹாஃப் எம் யூஸ்கேட் இது அந்த இயக்க சக்தி இதிலிருந்து நாங்கள் அதன் வேகம் யூ வர்க்கத்தை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதலாம் ரெண்டு இவியின் கீழ் எம் என எழுதலாம் யூ சமன் ஸ்கேர் ரூட் ஆஃப் டூ இவியோ எம் ஆனால் ஆனால் டிப்ரோக்லியின் கோட்பாட்டின்படி லெப்டா சமன் எச்எப்ஓன் பி அது சமன் எச்என் கேள் பிக்கு பதிலாக நாங்கள் எம்பி என்று பயன்படுத்தலாம் எம் இன்டு அதாவது இங்கே வேகம் வேகத்துக்கு ஜூ ஸ்கேரட் ஆஃப் டூ எம்இவிஓ சாரி எம் டூ இவிஓ எம் 
இதில் ஒரு எம் ஒன்றை நாங்கள் பற்றினோமாக இருந்தால் ஹெச் அவன் ஸ்கேர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இபி இது டி ப்ரோக்லின் அலை நடம் இப்பொழுது நாங்கள் இங்கே அந்த ஆர்முடுக்கப்படுகின்ற இலத்து ரெண்டு சக்தி இவி டபிள்யூ செவன் கியூவி என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து அது இயக்க சக்தியாக மாற்றம் அடைகிறது ஆகிய நாங்கள் இங்கே யூவை காணலாம் யூ என்பது இலத்து ரெண்டு என்பகம் டூ இவி இங்கிலம் ஜூ செவன் ஸ்கேர் ரூட் ஆஃப் டூ இவி ஓர் எம் ஆனால் டி ப்ரோக்லியின் கோட்பாட்டின்படி லெம்டா செவன் எச் அப்போன் பி இதிலிருந்து நாங்கள் டி ப்ரோக்லின் அலை நிலத்திற்கான ஒரு கோவையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக நாங்கள் இப்போ ஆடத்திட்ட பாடத்தில் பார்க்க வேண்டிய பகுதி இயற்கை கதர் தொழிற்பாடு அதாவது இது ஒரு எழுமாற்று நிகழ்ச்சி இயற்கையாக நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சி கதிர் இயற்கை அதான அதனால் இதை நாங்கள் இயற்கை கதிர் தொழிற்பாடு என்று சொல்லுவோம் இயற்கை கதிர் தொழிற்பாடு நேச்சுரல் ரேடியேஷன் இந்த நேச்சுரல் ரேடியேஷன் இயற்கை கதிர் தொழிற்பாடுகின் நிகழ்கிறது என்று சொன்னால் உறுதிநிலையை அடைவதற்கு உறுதிநிலை அடைவதற்காக சில கதிர்ப்புக்களை நிகழ்த்துகின்றன அதாவது பெரிய திணிவெண்ணையுடைய மூலகங்களின் கருக்கள் பெரிய திணிவெண்ணையுடைய மூலகங்களின் கருக்கள் உறுதிநிலை அடைவதற்காக தனது கருவிலிருந்து தனது கருவிலிருந்து சில கதிர்ப்புக்களை நிகழ்த்தும் சில கதிர்ப்புக்களை நிகழ்த்தும் இதனை நாங்கள் இயற்கை கதிர் தொழிற்பாடு என்று சொல்லுவோம் இயற்கையாக சில கதிர்ப்புக்களை நிகழ்த்தும் இதன்போது அல்ஃபா பீட்டா கேமா ஆகிய கதிர்ப்புக்கள் நிகழும் அல்ஃபா பீட்டா கேமா இங்கு அல்ஃபாவும் பீட்டாவும் துணிக்கைகளாகவும் கேமா மின்காந்தலையாகவும் இருக்கும் பெரிய திணிவெண்ணையுடைய மூலகங்களின் கருக்கள் உறுதிநிலை அடைவதற்காக இயற்கையான சில கதிர்ப்புக்களை நிகழ்த்தும் அவை அல்ஃபா பீட்டா கேமா ஆகும் இங்கு அல்ஃபா கம பீட்டா என்பன துணிக்கைகளாகவும் கேமா மின்காந்த அலையாகவும் இருக்கும் அதில் நாங்கள் முதலாவதாக அல்ஃபா கதிர்ப்பு என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு பெரிய திணிவெண்ணையுடைய மூலகத்தின் கரு உறுதிநிலை அடைவதற்காக அதாவது அதன் கருவில் புரோத்தோன்கள் நியூத்ரோன்கள் போன்றவை பெருமளவில் காணப்படும் அதாவது நியூக்ளியோன்ஸ் நியூக்ளியோன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் பெருமளவில் காணப்படும் இது உறுதி குறைந்தது உறுதிநிலை ஏனெனில் பெரிய திணிவெண்ணையுடைய மூலகங்கள் அவை இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு புரோத்தன்களும் ரெண்டு நியூத்திரன்களும் சேர்ந்து வெளியேறுகின்றன அந்த ரெண்டு புரோத்தன்களும் ரெண்டு நியூத்திரன்களும் சேர்ந்து வெளியேறுகின்றன ஆகவே ஒரு கரு தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் கருவிலிருந்து ஒரு அல்ஃபா கதிர்ப்பு நிகழும் போது ஒரு அல்ஃபா கதிர்ப்பு நிகழும் போது அந்த கருவிலிருந்து திணிவு நான்கினால் குறைகிறது திணிவன் நான்கால் குறைகிறது அத்துடன் ரெண்டு புரோத்தனங்கள் வெளியேறுகிறபடியால் புரோத்தனங்கள் வெளியேறுகின்றமையால் அணுகன் ரெண்டு குறைகிறது அந்த கரு கரு தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் கருவை நாங்கள் எக்ஸ் என குறிப்போமாக இருந்தால் எக்ஸ் ஏ சட் சட் என்பது அணு எண்ணையும் ஏ என்பது திணிவெண்ணையும் குறைக்கும் எக்ஸ் ஏ சட் இங்கு ஏ என்பது திணிவெண்ணையும் சட் என்பது அணு எண்ணையும் குறைக்கும் இது ஒரு அல்ஃபா கதிர்ப்பை நிகழ்த்தும் போது ஒரு அல்ஃபா கதிர்ப்பை நிகழ்த்தும் போது அதன் திணிவெண் நான்கினாலும் அணு எண் ரெண்டினாலும் குறையும் ஆகிய ஒரு புதிய கருவு ஒன்று உருவா அந்த கருவை நாங்கள் வை என குறிப்போம் ஆகவே இப்பொழுது வையின் திணிவன் ஏ மைனஸ் போர் ஆகவும் அணுவன் சட் மைனஸ் டூ ஆகவும் அமையும் அத்துடன் அல்வா துணிக்கை ஃபோர் டூ திணிவன் வந்து நான்கு அணுகன் ரெண்டு அத்துடன் கேமா வரும் அதாவது புறப்பிக்கப்படுகின்ற சக்தி மின்காந்த அலையாக வரும் இச்சவன்பாட்டை நாங்கள் கருத்தாக்க சவன்பாடு என்று சொல்லுவோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் டிகே கருத்தாக்க சவன்பாடு என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு அல்ஃபா கதிர்ப்பின் கதிர்த்தாக்க சவன்பாடு கருத்தாக்க சவன்பாடு 
x is at another a minus 4 y by a minus 4 z minus 2 plus alpha 2 4 plus gamma n by all the rapid which on but an angle car to get on bottom so long in the x h alone thai carry thai carry and so do my age alone Mahat Kare in a neighbor in the Nielchi or Ella Martin Yelch. Random process and so long, Ella Martin Yelchi. Extend by the Thai Kare and Avum. By and by the Mahat Kare and Avum, I like a paddle. Mudabum by Yelende or a other Pukal Nigala. Inge Budivika Padan Rasanti Gama Kadraha. Now, the Nangal and the Budivika Padan the Sakti Tuni Vadaku Ingara Idalhaipa come, Baladaipa come, Ada Idalhaipa Kamula Motta Tuni Nangal Kardalam, the Idalhaipa Kamula Motta Teneva, other Nangal M. Ayende Pum, Aramba Motta Teneva, Adimari Baladaipa Kamula Motta Teneva, M. F. and Vepum, Baladaipa Katarula Motta Teneva. Propica Padagan the Sakti and Angal Tori Vadaku, E seven MC squared and M seven Badepa and Bartalam, E seven MC squared, M and Bade, Alika Padagan the Tuniwe, C and Bade, Betta Tiroli in Burham, either Angsin in Sakti John Badan the Solom, Ada, Aramba Matatani, Ada Hipaka Merkra, Matatani Lerende, Balanga Hipaka Merkra Matatani. Kalite, sees care at a very cute thing and all. Propica pudding the Sakti Engadal Tonia Mudium. Ide Alpha Kadipu. Alpha in Bade two four helium caraviota, helium caraviota, helium anavella, helium caraviota. Ave the Alpha Tonic and Bade helium caravocuria. Anatia Lulang under Gamada, Adan Tuniva, non game you. Non game you could other day, non game you. Adan atom plus two e. Betted a till Kurinda to dan sellum. Enel Parangudia Dunikai. Sayorasam, I the sea of Rimia Chiria to dan sellum. I am going to plus 2e. I am going to say that 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 I am going to this is helium carry Helium two m jo thani vai konda the plus two ilatra nai ko ilatra nai eta thai konda the min bolat thalo kanda bolat thalo thirum bolade chiyya kudiya the hayena kum dhan mai konda the udur ban dhan mai konda the ibara ana yel bolai dalfa thoni ke konda the beta kadar. Ipolad naangal beta kadar pandal enangu yaraivo. For a Kadratolid part of Mulam, Ada, Urudi Kurinda, or a Kadratolid part of Mulam, or a beta Kadrapani Altambo, the Caravil and the or a beta Kadrapani Altura. And all Tunivan Mara, Bulayol Caravinda, Tunivan Mara, the Anal, Anagan, Ondinala, the Ericum. Or a Kathalit part of Mula in Karavilirande, Beta Kathapunialta Padambo, the Uruvagum Pudia Karavin, Tunivan Mara, the Anal, Anagan, Ondrinal Adiheric. Isan Bodana Karta Kachavan Bad, X A set by A set plus one plus Beta is an angle. Beta minus something got alarm plus gamma. That's the big up on the Sakti X Kadraha propica. In an angle, 
இந்த எக்ஸை நாங்கள் தாய்க்கரு வேறாவும் கருவில் உள்ள ஒரு நியூத்ரன் ஒரு நியூத்ரன் ஒரு புரோத்தனாகவும் ஒரு இலத்திரனாகவும் பிரிகிறது ஒரு புரோத்தனாகவும் ஒரு இலத்திரனாகவும் பிரிகிறது இங்கு பிறப்பிக்கப்படுகின்ற இலத்திரன் பீட்டா துணிக்கே ஆகும் இங்கு பிறப்பிக்கப்படுகின்ற இலத்திரன் பீட்டா துணிக்கே ஆகும் ஆகவே இந்த பீட்டா துணிக்கை இலத்திரனின் இயல்புகளை கொண்டது ஆனால் கருவிலிருந்து பிறப்பிக்கப்படுகிறது அதனால் தான் இதற்கு பீட்டா துணைக்கு என்று பெயர் கருவிலிருந்து பிறப்பிக்கப்படுகிறது ஆகவே ஒரு பீட்டா துணைக்கை இலத்திரனின் இயல்புகளை கொண்டிருக்கும் இலத்திரனின் திணிவு எம்இ ஒன்று தசம் ஒன்பது தசம் ஒன்று மின்புலத்தாலோ காந்த புலத்தாலோ திரும்பல் அடையக்கூடிய ஏனெனில் ஏற்றம் மைனஸ் ஒன் என்ன தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது கூலோ ஊடுருவன் தன்மை கொண்டது அயனாக்கும் தன்மை கொண்டது சற்றின் எஸ் பூச்சி ஒளிர செய்யும் ஒளிப்படத்தாளில் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தும் போன்ற இயல்புகளை கொண்டிருக்கும் இங்கும் பிறப்பிக்கப்படுகின்ற சக்தி கேமாக்கு எதிராக வரும் அதன் துணிவ சக்தியை நாங்கள் துணிவதற்கு அங்சீனின் சக்தி சவன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம் ஈசமன் எம்சி ஸ்கேட் இங்கேயும் அளிக்கப்படுகின்ற துணிவு சி பெற்றிடத்தில் ஒளியின்பம் அதாவது இடது கை பக்க திணிவிலிருந்து வலது கை பக்கத்துக்குரிய திணிவுகள் இவற்றின் திணிவுகளை நாங்கள் கூட்டி கழித்துவமாக இருந்தால் அழிக்கப்படுகின்ற துணி வரும் ஈசமன் எம்சி ஸ்கேட்டை பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் இப்பொழுது கேமா கதிர்ப்பு கேமா கதிர்ப்பு என்பது ஒரு மின்காந்த இல்லையா எவ்வாறு கேமா கதிர்ப்பு பிறப்பிக்கப்படுகின்றது என்றால் ஒன்று அல்பா கதிர் தொழிற்பாட்டின் போது பிறப்பிக்கப்படும் அல்வா கதிர் தொழிற்பாட்டின் போது பிறப்பிக்கப்படும் அல்லது பீட்டா கதிர் தொழிற்பாட்டின் போது பிறப்பிக்கப்படும் அல்லது ஒரு அணுவின் கரு ஒரு அணுவின் கரு அரிட்டப்பட்ட நிலையில் இருந்து அதாவது சக்தி கூடிய நிலையில் இருந்து தரை நிலைக்கு திரும்பும் போது இழக்கப்படுகின்ற சக்தி கேமா கதிர்ப்பாக வர ஒரு கரு தொழிற்பாட்டு மூல அணுவின் கரு அரிட்டப்பட்ட நிலையிலிருந்து தரை நிலைக்கு செல்லும் போது கேமா கதிர்ப்பு வருகிறது கேமா ஒரு மின்காந்த இலையாகும் ஆகவே கேமா கதிர் மின்காந்த அலைக்குரிய சகல இயல்புகளையும் கொண்டிருக்கும் வெற்றிடத்தில் ஒளி இன்பத்துடன் செல்லும் ஊடுருவும் தன்மை கொண்டது அயனாக்கும் தன்மை கொண்டது மின்புலத்தாலோ காந்த புலத்தாலோ பாதிப்படையாது போன்ற இயல்புகளை கொண்டிருக்கும் இங்கு அயனாக்கும் தன்மை அல்பா துணிக்கைக்கு மிகவும் உயர்வாக இருக்கும் அடுத்தது பீட்டா துணிக்கை கொண்டிருக்கும் மற்றது கேமா அதே போன்று ஊடுருவன் தன்மையானது கேமா கதிர்க்கு கூடவாகவும் பீட்டாவிற்கு குறைவாகவும் அல்பாவிற்கு ப பேரங்கூடிய துணிக்கை அல்பாவிற்கு இன்னும் குறைந்ததாகவும் இருக்கும் அயனாக்கும் தன்மை அல்பாவிற்கு கூட பீட்டாவுக்கு குறைவு கேமாவிற்கு இன்னும் குறைவு ஆனால் உடர்வும் தன்மை கேமா கூடியது பீட்டா ஆக குறைந்தது அல்பா ஆகும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இயற்கை கதிர் தொழிற்பாட்டை அறிவதற்கு பெர்சோனல் ரீதியாக ஒரு ஈய குத்தி ஒன்று சிறிய துளையுடைய ஈய குத்தி சிறிய துளையுடைய 
ஈயா குட்டி ஈயா குட்டி ஒன்றை பயன்படுத்துவோம் இதுக்கள்ளே சாம்பிள் கதிர் தொழிற்பாட்டு மாதிரி என்று சொல்லுவோம் மாதிரி சாம்பிளை எடுப்போம் இப்பொழுது அந்த மாதிரியில் இருந்த கதிர்ப்புகள் நிகழும் அல்ஃபா பீட்டா கேமா கதிர்ப்புகள் நிகழும் இந்த கதிர்க்கப்படுகின்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாக காந்த புலத்தை பிரிவைப்போம் இப்பொழுது அல்ஃபா பீட்டா கேமா துணிக்கைகள் இயங்குகின்றன அதாவது அல்ஃபா பீட்டா கேமா கதிர்ப்புகள் இயங்குகின்றன அந்த தளத்திற்கு செங்குத்தாக காந்த புலத்தை பிரிவைப்போம் காந்த புலத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சமன்பாடுகளின்படி ஏற்றம் கொண்ட துணிக்கைகள் வட்டப்பாதையில் இயங்கும் ஏற்றமற்ற துணிக்கை அதாவது ஏற்றமற்ற மின்காந்த அலை நேர்கோட்டில் இயங்கும் ஆகவே இங்கே நாங்கள் ஒரு சற்று நேர் பூசப்பட்டது ஆலையோ அல்லது இது ஒன்றை இங்கே வைக்கலாம் சற்று நேர் பூ பூசப்பட்ட தட்டு பயன்படுத்தப்படும் போது இந்த தட்டில் அல்ஃபா துணிக்கைகளும் ஒளிர்வு ஏற்படுத்தும் பீட்டா துணிக்கைகளும் ஒளிர்வு ஏற்படுத்தும் நேரே செல்லுகின்ற கேமா கதிரும் ஒளிர்வு ஏற்படுத்தும் நேரடியாக செல்லுகின்ற கதிர் வந்து கேமா கதிராகவும் இங்காலே பீட்டா கதிர் சட்டென்னஸ் பூசப்பட்ட தாளில் வலது பக்கத்தில் உள்ள அடையாளத்தை ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி மற்ற புறத்தில் சட்டென்னஸ் பூசப்பட்ட தாளில் அல்ஃபா துணிக்கை அடையாளத்தை ஏற்படுத்தும் அல்ஃபா துணிக்கையின் வட்டம் பெரிய ஆறையை கொண்டதாகவும் பீட்டா துணிக்கையின் வட்டம் சிறிய ஆறையை கொண்டதாகவும் இருக்கும் இது நீங்கள் காந்த புலத்தில் கற்றுக்கொண்ட பகுதி பி கியூ வி செவன் எம் பி ஸ்கேட்டோவர் ஆர் என்னும் சமன்பாடு இது காந்த புலத்தில் வருகின்ற ஒரு சமன்பாடு காந்த புலத்தில் ஏற்றம் இயங்குகின்ற போது தொழிற்படுகின்ற விசை பி கியூ வி அது வட்டப்பாதையில் இயங்கும் ஆவி எம்பி வர்க்கத்தின்கள் ஆர் ஆர் செவன் எம்பியின் கீழ் பி கியூ இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் கியூ என்பது ஏற்றம் பி காந்த பாயை அடர்த்தி எம் திணிவு பி உகம் ஆகவே இந்த வட்டத்தின் அறைகளை நாங்கள் வைத்துக் கொண்டு அல்ஃபா பீட்டா கேமா கதிர்ப்புகளை துணியலாம் இந்த ஈயக்குற்றி எங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது தடித்த சுவரையுடைய ஈயக்குற்றியை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் பொதுவாகவே இதில் இயல்பு அல்ஃபா துணிக்கை என்ற இயல்பு பீட்டா து துணிக்கை கேமா கதிர்ந்த இயல்புகள் தன்மை ஹீலியம் அல்ஃபா துணிக்கைக்குரியது ஏற்றம் ஓய்வு தணிவு வேகம் சக்தி ஊடுருவி செல்லும் ஆற்றல் அயனாக்கும் சோடிகளின் எண்ணிக்கை சடப்பொருட்களின் ஊடான பாதை புகைப்படத்தட்டை பாதிக்கும் அளவு புளோர் புளோரொளிர்வை ஏற்படுத்தும் உண்டாக்கும் தன்மை குறியீடு இவற்றை நாங்கள் இதிலே நேரடியாக பார்க்க முடியும் இந்த அல்ஃபா பீட்டா கேமா கதிர்ப்புகள் நிகழும் போது வெளுமாற்றாக நிகழ்கின்றன ஆகவே நாங்கள் அவற்றின் தேவு அதாவது கதிர்ப்பு நிகழும் போது தேய்வடைகிறது என்று சொல்லுவோம் அந்த தேவை அறிவதற்கு இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற விதி தேய்வு விதி லோ ஆஃப் டிகே என்று சொல்லுவோம் தேய்வு விதியை பயன்படுத்துவோம் இப்போ உதாரணமாக இயற்கை கதிர் தொழிற்பாடு என்பது தானாகவே நிகழ்கிறது உறுதி குறைந்த கருக்களில் இருந்து உறுதிநிலை அடைவதற்காக கதிர்ப்புகளை நிகழ்த்துகின்றன இப்போ உதாரணமாக இந்த காசை செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கூட காசு இருந்தால் அவர் கூட அதை கூட செலவழிப்பார் காசை செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு இடம் குறைய காசு இருந்தால் குறைய செலவழிப்பார் அந்த அளவு தான் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற கோட்பாடு அதாவது தேய்வு விதி தேய்வு வீதம் எனப்படுவது ஒரு செகண்டில் கதிர்க்கப்படுகின்ற அளவு டிஎன் பை டிடி ஆனது அக்கணத்தில் உள்ள தற்கூறு தற்கூறு என்பது அந்த அணுக்கள் கதிர் தொழிற்பாட்டு அணுக்கள் அதை நாங்கள் தற்கூறுகள் என்று சொல்லுவோம் தேவு வீதம் டிஎன் பை டிடி ஆனது அக்கணத்தில் உள்ள தற்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர்தேசம் அதாவது கூட அணுக்கள் என்ற எண்ணிக்கை இருக்குமாக இருந்தால் கதிர்ப்பு வீதம் கூடவாக இருக்கும் குறைய எண்ணிக்கை அணுக்கள் என்ற எண்ணிக்கை இருக்குமாக இருந்தால் கதிர் டிஎன் பை டிடி வந்து குறைவாக இருக்கும் அதாவது கதிர் தொழிற்பாட்டு வீதம் டிஎன் பை டிடி நேரித சமன் என் ஆகும் டிஎன் பை டிடி என் ஆகும் 
இதை நாங்கள் சமப்படுத்துவதற்கு dn by dt 7 ஒரு மைனஸ் லெம்டா n என குறிப்போம் ஏனெனில் தேவ் அடைகிறது என்பதனை காட்டுவதற்காக மைனஸ் பயன்படுத்துவோம் dn by dt 7 மைனஸ் லெம்டா இங்கே லெம்டாவை நாங்கள் தேவு ஒருமை டிகே கன்சன் தேவு ஒருமை அல்லது தேவு மார்லி என அழைப்போம் அதாவது தேவு வீதம் டிஎன் பை டிடி ஆனது அக்கணத்தில் உள்ள தற்கூறுகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிற்கு நேரித சமன் டிஎன் பை டிடி நேரித சமன் என் என் சமன் மைனஸ் டிஎன் பை டிடி சமன் மைனஸ் லெம்டா என் இங்கு லெம்டா தேவு ஒருமை எனப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த தேவு விதியை பயன்படுத்துவோம் டிஎன் பை டிடி நேரு சமன் என் இதிலிருந்து நாங்கள் ஒரு தேவு சவன்பாடு ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் தேவு சவன்பாடு ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என் சமன் என் நோட் ஈட்ரப்போ மைனஸ் லெம்டா டி இது ஒரு அடுக்கு குறிச்ச அறிவு இதற்குரிய நிறுவல் எங்களுக்கு தேவையில்லை தென் நோட் வந்து டி சமன் பூச்சியத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கை டி சமன் அதாவது ஆரம்பத்தில் உள்ள கருத்து வழிபாட்டு அணுக்களின் எண்ணிக்கை லெம்டா தேவு ஒருமை லெம்டா தேவு ஒருமை டி நேரமா இதை நாங்கள் தேவு சவன்பாடு என்று சொல்லுவோம் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த கதிர் தொழிற்பாட்டை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகளில் முக்கியமான ஒன்று அரையாயுள் காலம் அல்லது அரைவாழ்வு காலம் என்று சொல்லுவோம் அரையாயுள் காலம் என்ன ஆக இருக்கும் எனின் ஒரு கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் அணுக்கள் அதன் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் ஆரம்பத்தில் என்னோட் கதிர் தொழிற்பாட்டு அணுக்கள் இருக்கும் என எடுப்போம் இதன் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் இதை நாங்கள் அரைவாழ்வு காலம் ஒன்று கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் அணுக்கள் என்று சொல்லலாம் அல்லது திணிவு என சொல்லலாம் திணிவு என்று சொன்னால் நாங்கள் எம் என்று ஓடுவோம் அல்லது எம் நோட் அதன் திணிவின்றி அரைவாசி ஆவதற்கு அல்லது அணுக்களின் அரைவாசி ஆவதற்கு அல்லது கதிர் தொழிற்பாட்டு வீதம் அரைவாசி ஆவதற்கு அவ்வாறாக நாங்கள் சொல்லலாம் கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலகம் ஒன்றின் திணிவு அதன் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் அல்லது கருத்தொழிப்பாட்டு மூல அணுக்களின் எண்ணிக்கை அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் அல்லது கருத்தொழில் தேய்வு வீதம் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் அதன் அரைவாழ்வு காலம் எனப்படும் இங்காலை நாங்கள் இன்னும் யோசிப்போமாக இருந்தால் இதன் அரைவாசி ஆவதற்கு எடுக்கின்ற காலம் அல்லது எம் நோட் பை ஃபோர் இதன் அரைவாசி இவ்வாறே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அரையரைவாசியாக கொண்டு செல்ல முடியும் இதற்கெடுக்கின்ற காலங்களை நாங்கள் அரைவாழ்வு காலங்கள் என்று சொல்லுவோம் இதன் பருமானம் எப்போதும் மாறாது அரைவாழ்வு கால் அது என்னோட்டிலிருந்து என்னோட் பை டூவிற்கு சென்றாலும் சரி அல்ல என்னோட் பை டூவிலிருந்து என்னோட் பை ஃபோருக்கு சென்றாலும் சரி இதன் அரைவாழ்வு காலம் மாற்றம் அடையாது இந்த அரைவாழ்வு காலம் டிஐ டி ஹாஃப் செவன் நோட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ பை லெம்டாவால் தரப்படும் நோட் பாயிண்ட் இது செவன் பாட்டில் நிறுவி பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு முடிவு டி ஹாஃப் செவன் நோட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ பை லெம்டா ஆல் தரப்படும் இங்கு லெம்டா தேவு மாறிலி டி ஹாஃப் அரைவாழ்வு காலம் இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு கரு தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் கரு ஒரு கதிர் தொழிற்பாட்டு மூலகத்தின் கரு என்னோட்டிலிருந்து அதாவது அணுக்களின் எண்ணிக்கை என்னோட்டிலிருந்து என்னோட் பை டூவிற்கு செல்கிறது இதற்கு ஒரு அரைவாழ்வு காலம் அடுக்கு டி ஹாஃப் இதன் அரைவாசி ஆவதற்கு 
എന്നോട് ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ ഒരു ടീ ഹാഫ് അരവാള് കാലം എടുക്കും എന്നോട് ബൈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ താങ്കൾ പാത്തു മാകരെന്താൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഊരാം അടക്കം വരുന്നത് കിഴക്ക് ചെണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം അടക്കം വരുന്നത് ചെണ്ടിൻ്റെ മൂന്നാം അടക്കം വരുന്നത് ഒരു അരവാള് കാലം രണ്ടാമത് അരവാള് കാലം മൂന്നാമത് അരവാള് മൊത്തമാ മൂന്ന് അരവാള് കാലങ്ങൾ ഇപ്പഴേ തുടർച്ച ആരാങ്കൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമാകരുന്നാൽ എൻ അരവാള് കാലങ്ങളിൻ പിന്നർ എൻ അരവാള് കാലങ്ങളിൻ പിന്നർ ഉള്ള കതിർ തൊഴിൽപ്പാട്ട് മൂല അണുക്കളിൻ എണ്ണിക്കൈ എൻ സെവൻ എന്നോട് ബൈ ടൂ ടു അപ്പോ എൻ എൺപതാൽ തരപ്പെടും തിണിവാകരന്ത നാങ്ങൾ എമ്മണ്ട് കുറിപ്പോ ഉള്ള കതിർ തൊഴിൽപ്പാട്ട് മൂല അണുക്കളിൻ എണ്ണിക്കൈ എൻ സെവൻ എന്നോട്ട് ഓവർ ടൂ ടു അപ്പോ എൻ എൺപതാൽ തരപ്പെടും ജനങ്ങൾ ഒരു പൊതു ചമൻപാടാക പയൻപെടുത്ത മുടിയും ആനാൽ ഇങ്ക് എൻ എപ്പോഴതും സിമോലൻ എപ്പോഴതും സ്ത്രീയ അതായത് നേർമുഴുവൻ ആഹരുത്തൽ വേണ്ടത് എൻ അരവാഴ്വ് കാലങ്ങളിൻ പിന്നർ സിമോലൻ അരവാഴ്വ് കാലങ്ങളിൻ പിന്നർ കതിർ തൊഴിൽപ്പാട്ട് മൂല അണുക്കളിൻ്റെ എണ്ണിക്കൈ എൻ സെവൻ എൻ നോട്ട് ബൈ ടു ടു അപ്പോ എൻ എൺപതാൽ തരപ്പെടും എനവേ എനവേ തായ്ക്കര് കതിർ തൊഴിൽപ്പാട്ട് ഇനി എഴുത്തുമ്പോത് കരക്കളിൻ്റെ എണ്ണിക്ക കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ചെല്ലും അതേ നേരം മകൾ കരുവിൻ അണുക്കളിൻ എണ്ണിക്ക് അധികരിത്തു കൊണ്ട് ചെല്ലും ഇപ്പോഴതിനാങ്ങൾ അണുക്കളിൻ എണ്ണിക്കയ്ക്കും നേരത്തിർക്കുമാന വരവേ വരയുമാകരുന്നാൽ പിൻവേറെ പടത്തിലുള്ള വാറ് അമയും ഇങ്ങേ ഓടുവോം എൻ നോട്ട് എൻ നോട്ട് എന്നാൽ ടീ സമൻ പൂച്ചിയത്തിലുള്ള കതിർ തൊഴിൽപ്പാട്ട് അണുക്കളിൻ എണ്ണിക്ക് ഇപ്പോഴത് അതിൽ അരവാസിയാവതർക്ക് എൻ നോട്ട് ബൈ ടു ആവതർക്കെടുക്കുന്ന കാലം ടി ഹാഫ് തിരിപ്പി ഇതനരവാസിയാവതർക്കെടുക്കുന്ന കാലം ഇതിനാങ്ങൾ എൻ നോട്ട് ബൈ ഫോർ എൻ ഓടുവോം ഇങ്ങേ കുറിക്ക പോറത് ടു ടി ഹാഫ് ടു ടി ഹാഫ് തിരിപ്പി ഇതനരവാസിയാവതർക്കെടുക്കുന്ന കാലം എൻ നോട്ട് ബൈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങേ നാങ്ങൾ യോസിപ്പോമാകരുന്നാൽ ത്രീ ടി ഹാഫ് ഇവ്വാറ് കുറയുന്ന സെല്ലും ഇത് തായ്ക്കൽ ഇത് മഹട്ടർ തായ്ക്കൽ ഒരു നാളും പൂച്ചത്തെ അടയാതെ പൂച്ചത്തെ കിട്ട കിട്ട പോകുമേ തവിര പൂച്ചത്തെ അടയാതെ അതേ നേരം മഹാൾക്കർ അധികരിത്തു കൊണ്ട് ചെല്ലും എന്നോട്ടെ അടയാതെ കിട്ട കിട്ട ചെല്ലും അതാവത് തായ്ക്കർ കുറയുന്ന കൊണ്ട് വരും മഹാൾക്കർ അധികരിത്തു കൊണ്ട് ചെല്ലും ഇവറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചി അടുത്തു വരുന്ന നിയാഴ്ചകളിൽ മേൽക്കൊള്ളപ്പെടും നന്ദി വണക്കം